Hi guys, wish you a very very good morning. This is me and Shijushi and you are watching me on the channel of Achivayas. So as we all know it is 23rd May, Saturday here. We are going to discuss today's the Hindu news analysis. So the first news is PM announces rupees 1000 crore aid to Bengal. Let me know you Bengal ke liye hal hi mein Pradhan Mantri ne 1000 crore rupay suraksha ya hum keh sakte hain aid ke roop mein pradan karne ka announcement kiya hai usi ke sath mein Odisha ke liye 500 crore rupay ka elan bhi Pradhan Mantri dwara kiya gaya hai Pradhan Mantri Narendra Modi ne Friday ko ek rehabilitation package announce kiya jiske tahat 1000 crore rupay West West Bengal ko diye jayenge aur 500 crore rupay Odisha ko diye jayenge aur main aapko ye bhi bata du ki PM Narendra Modi ne Mamta Banerjee ke saath mein aerial survey bhi kiya hai un sare areas ka jahan pe Amphan namak is uh, cyclone ne hit kiya tha okay so jahan par bhi hit areas hitted areas hai jahan par jitna nuksan hua ye sab dekhne ke baad survey karne ke baad mein ye package jo hai Pradhan Mantri Narendra Modi ji dwara announce kiya gaya hai okay इसी के साथ में बहुत सारे क्रू मेंबर्स या सिक्योरिटी मेजर्स को भी फॉलो करने की हिदायत दी गई है द नेक्स्ट न्यूज़ इज आरबीआई कट्स रेपो रेट अगेन डाउन टू 4% मैं आपको बता देती हूं आरबीआई रिसेंटली पिछले कुछ टाइम के अंदर आरबीआई ने काफी बार रेपो रेट्स को कट किया है और रेपो रेट्स कम की दर कम की गई है और उसी की कड़ी में फिर से रेपो रेट को कम करके 4% तक ले आया गया है अब ये जो है ये लोन मॉरिटोरियम जो दिया गया था आरबीआई द्वारा उसे भी 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है इसके अलावा इस रिवाइवल प्लान की अगर बात करें तो आरबीआई हैज अनाउंस अनदर सेट ऑफ मेजर्स टू बिट्रस द इकोनॉमी फ्रॉम द कोविड 19 फॉल कोविड 19 से कंटीन्यूअसली जो हम फॉल आउट होते चले जा रहे हैं उस इकोनॉमी को वापस बूस्ट अप करने के लिए या ट्रैक पर लाने के लिए आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो है उनका एक सेट ऑर्गेनाइज किया है या अनाउंस किया है जिसके अंदर रिसेंटली क्या-क्या चीजें ऐड की गई है लेट मी नो यू इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कैन बी कन्वर्टेड टू अ टर्म लोन वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होंगे वो टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे उसी के साथ में बैंक्स ग्रुप एक्सपोजर्स लिमिट अप बाय अप टू 30% बैंक ग्रुप एक्सपोजर्स का जो लिमिट है उसे 30% तक अप कर दिया गया है मतलब जो लिम, जो रेट्स पहले चल रही थी उसको 30% तक इंक्रीज कर दिया गया है इट रेफरेंस फ्रॉम प्रोजेक्टिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन फिगर्स फॉर FY21 15000 crore liquidity facility for exim bank extend by up to 90 days exim bank ke liye jo liquidity ki facility hai 15000 crores ki usse extend kar diya gaya hai next 30, 90 days ke liye okay so rbi will continue to remain vigilant and in battle reading, readiness to use all its instruments and even fashion new ones as the recent experience has demonstrated it was said by rbi's governor current governor that is uh, shaktikant das okay so here hum dekh sakte hain ki rbi uh, jo hai ya hum keh sakte hain iske jo authorities hai rbi ki authorities wo recently kafi aise measures follow kar rahi hai kafi aise efforts ko uh, jo hai impose kar rahi hai jo already unhe covid 19 se nikalne ke liye ya is covid 19 ke daur mein jo economy jo hamari puri downfall ho chuki hai use reboot karne ke liye kafi measures follow kar rahi hai okay और उसी के जो लाइन है उसी के पाथ में ये एक न्यू स्टेप था हमारे आरबीआई के गवर्नर द्वारा ओके सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज पार्क प्लेन विद 98 ऑन बॉर्डर सॉरी बोर्ड क्रैशेस नियर कराची कराची के पास में पार्क का जो है प्लेन क्रैश हो चुका है जिसके अंदर 98 लोग जो सवार थे 98 पैसेंजर्स अवेलेबल थे उसके अंदर प्लेन में और वो क्रैश हो गया इसके अंदर इंजन फेलियर का रीजन बताया जा रहा है एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन क्राउडेड एरिया नियर एयरपोर्ट एयरपोर्ट के पास में ही क्राउडेड एरिया में ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है मैं आपको बता देती हूं कि एयरक्राफ्ट जो है ऑलरेडी लॉन्च सॉरी लैंडिंग कर रहा था और उसी लैंडिंग के तहत इंजन फेल हो गया और पास ही के क्राउडेड एरिया में जाकर के वो क्रैश हुआ है 
okay so the passenger plane with 98 people on board crashes in a crowded neighborhood on the edge of jinnah international airport jinnah international airport ke paas mein karachi ke near jo ye airport hai wahan pe friday ko ye launch ho raha tha ya hum keh sakte hain landing ho rahi sorry landing ho rahi thi yahan pe is plane ki aur usi ke tahat ye plane ka engine crash ho gaya aur wahan pe ja kar ke जो है क्राउडी एरिया के अंदर जाकर ये प्लेन क्रैश हो गया ओके सो इट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज की हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो आती है नाउ कंप्लेन इन ट्वेंटी फोर आवर क्वारंटाइन अब तक लोग क्वारंटाइन हो रहे थे लेकिन एक नेक्स्ट इनोवेटिव या हम कह सकते हैं इनोवेटिव आइडिया या इनिशिएटिव लिया गया है डेली के मधु विहार पुलिस स्टेशन द्वारा जिसके तहत 24 फोर आवर्स तक हम कंप्लेन्स को टच नहीं करेंगे कंप्लेन दर्ज करने के बाद क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट से बचने के लिए फिजिकल ट्रांसमिशन जो है उसे रोकने के लिए कोविड 19 के स्प्रेड को रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया है मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों का आना कंप्लेन करना करने के कारण जो फाइल्स टच की जाती है जो एफ टच की जाती है उसके तहत उससे स्प्रेड होने वाले कोविड नाइन्टीन के खतरे को या हम कह सकते हैं उसके डाउटफुल एरिया को जो है ओवरकम करने के लिए या उस एरिया को अपने से दूर रखने के लिए ट्रांसमिशन को दूर रखने के लिए कोविड 19 की चपेट में आने से बचने के लिए मधु विहार की पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अथॉरिटीज़ द्वारा ये स्टेप लिया गया है सो इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इट दैट जब भी कंप्लेन आप दर्ज करेंगे उसके ट्वेंटी आवर्स तक पुलिस द्वारा उस कंप्लेन को कंसिडर नहीं किया जाएगा उससे फिजिकल कॉन्टैक्टिंग नहीं अवेलेबल हो पाएगी दैट्स वाई हम कह सकते हैं कंप्लेन्स को एक तरीके से क्वारंटाइन किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 24 फोर आवर्स ओके सो इट इज़ अ न्यू एंड गुड इनोवेटिव और आई कैन से इनिशिएटिव एट ऑल सो लेट्स सी कितना किस हद तक ये वहाँ की पुलिस या डेली में बढ़ते हुए केसेस को रोकने में हेल्प कर सकती हैं सो लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट दैट इज एडिटोरियल सो नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल सेक्शन है उसका फर्स्ट न्यूज है दैट इज़ लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूज द इशू ये जो है ट्रबल जो इंडिया और पाकिस्तान सॉरी इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है बॉर्डर इशूज़ चल रहे हैं और वे इशूज़ चल रहे हैं तो उसको लेकर ये बात कही गई है कि हमें टेम्परेचर जितना ज़्यादा लोअर डाउन रखेंगे उतना ज़्यादा हम इशूज़ को डिफ्यूज़ करने में ये हमारी मदद कर सकता है द बॉर्डर ट्रबल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज़ अ मैटर बेस्ट हैंडल बायोलेट्रली थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी क्वाइट डिप्लोमेसी को के साथ में इसे जो है मैटर को हैंडल आउट किया गया है रिसेंटली क्या इशू है क्या है ये हम देखते हैं इस न्यूज़ के एनालिसिस के अंदर वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हाल ही में एक रोड धारचूला से लेकर और लिपो लेक जो कि चाइना बॉर्डर को टच करता है वहाँ से जो है उस रोड एक रोड बनाई गई है उसे इनाग्रेट किया गया है मिनिस्टर जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनके द्वारा ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एट्थ में कोई एक इवेंट के तहत उन्होंने ये जो रोड है इसको इनोग्रेट किया है अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस रोड के ऊपर नेपाल ने ये चार्ज किया है ये क्लेम किया है कि ये रोड जो है ये नेपाल की टेरिटरी से होकर क्रॉस होती है स्ट्रेच पास जो है इसका वो नेपाल से होकर गुजरता है सो इट इज़ नॉट लीगल टू क्रॉस थ्रू इट एंड ये हमारी रोड कहलाएगी या ये आपके लिए किसी भी तरीके से ये आपका वे नहीं कहलाएगा ये इनसिक्योरिटी नेपाल के लोगों में बहुत बढ़ती चली गई और काफ़ी इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिला नेपाल की अथॉरिटीज़ में दिस रोड फॉलोज द ट्रेडिशनल अब ये रोड जो है ये बेसिकली कहाँ जाती है और क्यों इस रोड पे डिस्प्यूट चल रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ इंडिया से डायरेक्टली ये रोड जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो ट्रेडिशनल रूट है उसको फॉलो करती है और ये हमारे जो जो रूट अभी एट प्रजेंट हम फॉलो कर रहे हैं चाइना से होते हुए तिब्बत से होते हुए तो उस रूट से थ्री डेज जो है कम कर देती है हमारे सफ़र को ओके इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे तीन दिन जो है वो बच जाते हैं अगर हम इस रूट से ट्रैवल करते हैं जो इस ट्रेडिशनल वे से ट्रैवल करने पे, सो so, ये रोड इनोग्रेट की गई थी और ये रोड जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा इनोग्रेट की गई थी और इसी को लेकर जो है वहाँ के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली जी ने एक अपॉर्चुनिटी पा कर के और हमसे जो है नेगेटिव या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की और डेफिनेटली ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है ये जो ध्यान लोगों का आकर्षित करने की कोशिश की गई है उसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों में वहाँ के 
प्राइम मिनिस्टर के प्रति आक्रोश की भावना होना या असंतुष्टि की भावना होना बिकॉज द पीपल ऑफ नेपाल और आई कैन से दॉपुलेशन ऑफ नेपाल द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ नेपाल इज नॉट सेटिस्फाइड विथ इज प्राइम मिनिस्टर दैट्स वाई दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल एंड इन दैट वे ओनली हेयर इट इज द वे टू कन्विंस द पीपल बाय दिस मैंटालिटी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैज ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ओके सो दिस वॉज द रूट नॉट अ रूट इशू बेसिकली इट वॉज अ डिप्लोमैटिक वे टू क्रिएट हिज ओन आई कैन से और आई कैन से हिज ओन क्राइटेरियाज टू अवॉइड द इशूज दैट आर हैपनिंग इन हिज ओन स्टेट और आई कैन से कंट्री ओके सो ये जो सुगौली संधि हुई है सुगौली की एक संधि हुई थी हमारे बीच में जो कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके नेपाल के बीच में नेपाल बॉर्डर्स के बीच में हुई थी ये और द राजा ऑफ नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जो संधि हुई थी उस संधि के तहत काफ़ी इश्यूज जो क्रिएट किए गए थे नेपली सॉरी नेपलीज गवर्नमेंट हैज़ रेज द स्टेक फर्दर एंड हैज़ मेड अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट मोर कॉम्प्लेक्स बाई ऑथराइजिंग अ न्यू मैप एक्सटेंडिंग ओके हाँ ये एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था ये रिसेंटली जो बॉर्डर इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं सिर्फ इशू ही क्रिएट नहीं किए गए हैं नेपाल द्वारा एक नया मैप जारी कर दिया गया है जिसके अंदर जो स्ट्रेच एरिया है जहाँ पे हमने रोड जो है क्रिएट की है इस रोड को भी उनके मैप के अंदर जो है उस एरिया को उनके मैप के अंदर इंक्लूड करके शो किया गया है इस न्यू मैप में जिसे हाल ही में भारत की अथॉरिटीज़ ने भारत के डिपार्टमेंट्स ने भारत ने हम कह सकते हैं होल इंडिया अपोज अपोज दैट पर्टिकुलर मैप और हमने उसे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया बिकॉज ये रोड हमारे द्वारा क्रिएट की गई है हाँ अभी एट प्रजेंट जैसे कंडीशन चल रहे हैं ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन एंड ऑल और ऑलरेडी हम बहुत कॉन्फ्लिक्स जो है बहुत इशूज चाइना जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर भी काफ़ी इशूज चल रहे हैं हमारे लद्दाख और उसको लेकर उसी के साथ में पाकिस्तान ऑलरेडी नेबरिंग कंट्री है जिससे कि हमारे काफ़ी डिस्प्यूट्स ऑलरेडी बहुत पहले से जो है कैरी ऑन कर रहे हैं तो इन सब को देखते हुए नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा जो है नेगोशिएट करना या हम कह सकते हैं नेबरिंग कंट्री से इवन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करना या नेगेटिव रिलेशंस क्रिएट करना अपने आप में खतरे की घंटी क्रिएट कर सकता है खतरे की घंटी साबित हो सकता है यदि नेपाल और चाइना जो है आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोई नेगेटिव एक्शन प्लान करते हैं तो वो इंडिया को बहुत हाई लेवल पर हार्म कर सकता है दैट्स वाई इन दैट कॉन्स्ट्रेक्ट वी कैन से कि हमें एट प्रजेंट ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि सिचुएशन को काम डाउन करते हुए हमें इस सिचुएशन को होल्ड डाउन करने की ज़रूरत है हमें ज़रूरत है कि हम सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में और कोई फर्दर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट ना करें हालांकि एक एक तरफ जो अगर हम बात करें तो इस मामले को ठंडा कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन क्योंकि ये फिर से एक बार निकल के बाहर आएगा तो सर ठंडे बस्ते में डाल देना इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है इस इशू का सोल्यूशन नहीं है सो हमारी ये ज़रूरत है सरकार की ज़रूरत है कि वो इस मामले को बैठ कर सुलझाया जाए और नेपाल के लोगों नेपाल की सरकार द्वारा नेपाल के अथॉरिटीज़ द्वारा जो है इस मामले को बैठकर सुलझाया जाए जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके तो आने वाले इन फ्यूचर कमिंग फ्यूचर जो है कमिंग टाइम में हमें कोई इश्यूज हैंडल ना करने पड़े इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट न्यूज़ वी आर टेकिंग इज टाइम आफ्टर टाइम देखिए ये आर्टिकल जो है वो आरबीआई के स्टेप्स को लेकर है आरबीआई ने रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया रेपो रेट को कम किया है सो so, कोशिश कर रही है आरबीआई कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीजनरेट करते हुए अपने देश में होने वाली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप सरकार द्वारा उठाया गया है ठीक है आर बी आई हैज़ वन सेकेंड स्टेप्ड अप टू द प्लेट ऑफ सॉरी एट द राइट टाइम विद मेजर्स दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेस ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के कारण जो फाइनेंशियल बर्डन ऑलरेडी जो हमारे ऊपर हम हैंडल कर रहे हैं उस कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उस बर्डन को कम करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है जिसमें 40 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट को कम कर दिया कट ऑफ कर दिया गया है ये कदम जो है ये स्टेप जो है ये डिसीजन फ्राइडे को लिया गया है आर 
आरबीआई द्वारा आरबीआई ने 1.15 परसेंट तक पॉइंट्स को जो है कट शॉर्ट करके रेट चार्ट को पिछले 58 डेज में बिल्कुल लोअर कैटेगरी तक लेकर आ चुके हैं लॉकडाउन के दौर में ओके ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू फोर और ये सारे स्टेप्स को अगर ओवरऑल हम बात करें इस चार्ट की बात करें तो ये चार्ट जो है हमारे रेपो रेट को फोर तक ले आया है द रिवर्स रेपो रेट इज टू 3.35 परसेंट रिवर्स रेपो रेट में भी जो है कटौती की गई है ये भी 3.35 परसेंट तक ले आया गया से भी लाया गया है विद दिस इट डज अपीयर दैट द सेंट्रल बैंक मे हैव प्लेड आउट इट्स रेट कट कार्ड फॉर नाउ एज प्रूडेंस वुड डिक्टेट दैट इट रिजर्व सम लेवरेज फॉर द फ्यूचर इन इकोनॉमिक कंडीशन डिट्रॉइट इवन फर्दर अगर इकोनॉमिक कंडीशन और भी लोअर डाउन जाती है तो उससे हैंडल कर उसे हैंडल करने के लिए उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं In fact, there are those who believe that the latest cut may be no more than a sentiment booster, as economic activities is at its nadir, and there are not many investment proposals on the anvil that may benefit from the lower interest rate. मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों द्वारा जो है इस रेपो रेट को रिड्यूस करने का जो स्टेप है उसे बिल्कुल इकोनॉमी बूस्टर के रूप में इकोनॉमी को टॉप लेवल पे ले जाने के लिए जो उठाया गया कदम के रूप में साबित किया जा रहा है या बताने की या एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है वहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन वो भी है जो इस स्टेप को गलत बता रहा है उनके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग जिसमें हम पॉलिटिकल और और भी एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं तो मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो कि इस स्टेप को भी नेगोशिएट कर रहे हैं इस स्टेप को भी नेगेटिव जो है पॉइंट बता रहे हैं सरकार का या केंद्र बैंक का सेंट्रल बैंक का सो so, उनका ये मानना है कि इस कदम को सिर्फ और सिर्फ जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए ये स्टेप उठाया गया है ये किसी भी लेवल पे जो है पॉजिटिव साइंस क्रिएट नहीं करता है इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से प्रपोजल्स क्रिएट किए जा सकते थे जो कि हमारी इकोनॉमी को रिबूट करने में हेल्पफुल हो सकते थे ओके सो एग्जिस्टिंग बॉरोवर्स मे बी द ओनली बेनिफिशरीज ऑफ द कट रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करें इस समय जो है ये जो रेट कट किया जा रहा है रेपो रेट का ये जो है ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा या हम कह सकते हैं सिर्फ बेनिफिट जो प्रोवाइड करेगा एट प्रेजेंट वो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को करेगा रिसेंटली जो बोरोवर्स हैं जो अभी एट प्रेजेंट बोरो का रखा है जिन्होंने और जिनको इंटरेस्ट uh, रेट पे करना होता है उनके लिए ये बेनिफिशरी होगा ओके दैट सेट द आर बी आई डिजर्व अ पैट ऑन दी बैक फॉर लिसनिंग टू फीडबैक ओवर सम ऑफ इट्स मूव इनिशिएटेड अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन लॉकडाउन के दौर में ऑलरेडी जितने स्टेप्स आर बी आई द्वारा लिए जा चुके हैं ये ज़रूरत है आर बी आई की कि वो आगे आने वाले समय में कोई भी कदम उठाए तो उससे पहले उन सारे पॉइंट्स को लेकर उनके फीडबैक पर वर्क करें इट मीन्स उन जो स्टेप्स ऑलरेडी आर बी आई उठा चुकी है उनके फीडबैक्स पर जो है जा कर के उनको एनालाइज करते हुए नेक्स्ट स्टेप को लेने की कोशिश करें देखिए ये जो बातें कही गई है ये कुछ उन लोगों द्वारा कही गई है जो इसको अपोज करते हैं या इस स्टेप को आर बी आई का ये जो रेट कट करने का जो स्टेप है उसे अपोज करने के लिए ये बातें कही गई है बट टू बी वेरी फ्रेंक एट प्रजेंट इट वॉज नीडेड क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी बोरोवर्स हैं बैंक्स जो बैंक्स को पे नहीं कर पा रही हैं वो इंटरेस्ट रेट उनके लिए एट प्रेजेंट और इकोनॉमी जनरेट करने के लिए बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा रेपो रेट को जैसा कि शॉर्ट आउट किया गया है उसको देखते हुए जो बोरोवर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा जो इंटरेस्ट रेट्स है इंटरेस्ट जो है या और भी जो अमाउंट उन्हें पे करना है बैंक्स को वो इजी हो जाएगा पे करना और कई ऐसे बोरोवर्स हैं जो इस अमाउंट को पे करेंगे एज सुन एज पॉसिबल तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट के पास में एक जनरल जो है हम कह सकते हैं एक जनरल जो डायलैमा क्रिएट होगा या हम कह सकते हैं एक जनरल एरिया क्रिएट होगा जो कि उनकी हेल्प करेगा इकोनॉमी को रिबूट करने में या गवर्नमेंट को जितना फंड्स अभी चाहिए इस दौर में लॉकडाउन के दौर में या हम कह सकते हैं अम्फान के ये जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट किया गया है उसके तहत जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें जिन पैसों की ज़रूरत है जितने पैसों की ज़रूरत है उसके तहत ये स्टेप कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस क्रिएट करता है ओके 
so rbi ha rbi has also shown empathy by allowing accumulated interest on working capital loans to be converted into a term loan repayable by the end of this fiscal rbi ne ye bhi show kiya hai ye bhi ek empathy show karte hue ye kaha hai ki interest jo hai working capitals ke upar ye pay karne ke liye aap is end of the fiscal fiscal ke end tak jo hai aap isko uh, term ke basis par jo hai thoda relaxation pay kiya gaya hai borrowers would otherwise have been faced with the daunting prospect of paying up their interest due in one shot of the end of moratorium period the extended period given may however still not be enough as it will offer borrowers only about 7 months from the end of the moratorium period during which they will have to crank up their businesses and services their loans dekhiye bahut kam time ke andar lockdown open hote hai bahut kam time ke andar jo hai jo kuch hi hafta ke andar borrowers ko apna interest pay karna hoga aur amount pay karna hoga to us condition mein yadi ek high interest rates pe aap unko impose karne ki koshish karte hain to definitely they will not be able to pay to jo paisa sarkar ke paas mein aana hai ya jo paisa bankers dwara ya borrowers dwara jo pay karna hai वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा उसी के तहत ये कदम उठाया गया है रेपो रेट को कट शॉर्ट करने का इससे जो है बोरोवर्स को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो जल्दी से जल्दी जो है इंटरेस्ट रेट्स के इस रेट के बेसिस पर जो है अपना इंटरेस्ट या अमाउंट पे करेंगे और उसके तहत जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बर्डनाइज नहीं होंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एक प्लस मोटिवेशन के साथ में वर्क करने का जो है फ़ायदा मिलेगा और उसी के साथ में सरकार को भी जल्द से जल्द अपने जो इनकम्स है वो गेन करने का टाइम मिलेगा ओके सो ये एक अच्छा स्टेप है आई थिंक इट इज़ अ गुड एक्सपोजर चेंजेस सॉरी चांसेस आर दैट दिस मे वेल फ्रॉम पार्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द आर बी नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये उम्मीद है कि नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है आर का उसके तहत ये एक अच्छा जो है स्टेप कैरी कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आर द्वारा कुछ अच्छे अनाउंसमेंट इस क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में किए जा सकते हैं नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज कोल्ड नेबरहुड व्हाट इट इज नेपाल और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसी को लेकर ये बात बताई गई है जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो है वो बिल्कुल अपनी पीक पर जो अभी चल रहे हैं उसको देखते हुए ये बात कही गई है कि इंडिया और नेपाल जो है अपने फ्लैश पॉइंट पे जा चुके हैं काला पानी टेरिटोरियल इशू को लेकर एक जो है उनके रिलेशनशिप के अंदर एक थ्रेड क्रिएट हो चुका है विच हैज़ नर्चर्ड ओपन बॉर्डर्स एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल द नेपाल प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ के पी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी के पी शर्मा ओली हैं उन्होंने न्यू डेली को सरप्राइज कर दिया है एक स्टेप लेकर एग्रेसिव पोस्टर के साथ में इशू क्रिएट करते हुए इसी महीने में एक जो है मैं आपको बता देती हूँ अभी हमने डिस्कस किया है कि जो लिपुलेख पास है उस रिलेटेड कालापानी एरिया के पास जो लिपुलेख पास है वहाँ पे जो रोड है बनाई गई है इनोग्रेट किया गया है उसी को लेकर इस इशू की बात कही गई है यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो कि कैलाश मानसरोवर को जाता है ये रास्ता और ये एक पिलग्रम हम कह सकते हैं इंडियन पिलग्रम्स के लिए एक अच्छा वे हो सकता है लेकिन इससे जो है अपने मैप में शो करते हुए नेपाल ने कहीं ना कहीं कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं हमारे रिलेशनशिप के बीच में ओके फॉर इंडिया द लिपुलेक पास वॉज हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रोड टू तिब्बत तिब्बत को जाते हुए लिपुलेक पास ये जो पास है लिपुलेक पास ये अपने आप में इंडिया का एक पार्ट हुआ करता है एंड वॉज मैंशनड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासिस फॉर ट्रेड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर एग्रीमेंट विथ चाइना चाइना के साथ नाइनटीन फिफ्टी फोर में एग्रीमेंट जो हुआ था उसके तहत ये एक बॉर्डर पास है जो कि तिब्बत से होता हुआ क्रॉस होता है विच वॉज ऑल्सो री अफर्म्ड इन अनादर ट्रेड एग्रीमेंट्स इन 2015 जिसे वापस जो है रीअफर्म किया गया ये 2015 के ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किया गया सिंस 1981 एटी वन वेन चाइना री ओपन द कैलाश मानसरोवर पिलग्रमेज रूट फॉर इंडियंस दे हैव ऑल्सो यूज द पास टू वॉक इन टू तिब्बत जब नाइनटीन एटी वन से जब चाइना ने अपना कैलाश मानसरोवर का रास्ता जो है इंडियंस के लिए जाने के लिए ओपन कर दिया उस कंडीशन में उन्होंने तिब्बत का रास्ता भी ओपन कर दिया हमारे लिए है ना द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट एंड वुड एसेंशियली कट डाउन देयर ट्रेवल टाइम बाय थ्री डेज अब ये जो रोड जो इनोग्रेट की गई है 
ये जो रास्ता है ये हमारे ट्रैवलिंग टाइम को थ्री डेज कट कर देता है तीन दिन कम कर देता है और ये अपने आप में एक बहुत एसेंशियल या हम कह सकते हैं बहुत अच्छा स्टेप है एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज़ बीन इवन एंगर्ड बाई नेपाल स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और उसी के रिजल्ट के तौर पर जब नेपाल ने प्रोटेस्ट शो किया तो ये हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर गया हमारे माइंड में और हमने जो है उसे बिल्कुल नेगोशिएट करने की कोशिश की मिस्टर ओली द्वारा जो है और जो फॉरन मिनिस्टर है प्रदीप गायवाली उनके द्वारा जो है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर को जो ये जो बॉर्डर है उसके तहत और भी फोर्सेस जो है तैनात करने की और भी सिपाही तैनात करने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि आप जल्दी से जो है इस रोड को खाली कीजिए अदरवाइज हम जो है इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे सो नेपाल के कैबिनेट का ये जो डिसीजन था पॉलिटिकल मैप को जो है पॉलिटिकल मैप में क्लेम करने का नॉट ओनली लिपुलेक बट अदर एरियाज दैट आर इन इंडियन टेरिटरी इवन उन्होंने अपने मैप में सिर्फ लिपुलेक ही नहीं और भी जो इंडियन टेरिटरीज में आने वाला नियर बाय एरिया है उस सबको खुद के मैप में शो करने की कोशिश की गई जिससे कि कहीं ना कहीं हमें जो है इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन टेरिटरीज को इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ सकता है आने वाले टाइम में और मैं आपको बता दूं कि वो सारा एरिया भी अपने अंडर में करने की कोशिश की गई है वहाँ की सरकार द्वारा जो कि 1816 की सगौली ट्रीटी के तहत ब्रिटिश सरकार के और नेपाल के बीच में किया गया था ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस पूरे स्टेप को जो कि उठाया गया है सरकार द्वारा नेपाल की सरकार द्वारा या ये जो स्टेप है अपने मैप में उसे शो करने का डिप्लोमेटिक स्टेप उसे भी गलत या झूठा करार देते हुए हमारे जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसने ये अनाउंस किया है दैट इट इज़ अ रॉन्ग वे टू एक्सपोज योर सेल्फ एंड हेयर वी कॉन्ट एक्सेप्ट दिस मैप एट ऑल ओके सो टेंशन हैव ऑल्सो बीन फ्लूड ये जो फ्यूल्ड टेंशन जो है वो ऑलरेडी मिस्टर ओली द्वारा जो है बहुत फ्यूल कर किया जा चुका है उसे मतलब ऐसी टेंशंस को और ज़्यादा क्रिएट किया जा चुका है और ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे जो है इसको क्रिएट किया जा इश्यूज क्रिएट किए जा सके किए जा चुके हैं दोनों स्टेट्स के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में इंडियन वायरस लुक्स मोर लीडल दैन द वन फ्रॉम चाइना ऐसा मिस्टर ओली द्वारा कहा गया है कि इंडियन वायरस जो है वो हमारे लिए और भी जो लीथल है मतलब हम कह सकते हैं हमारे लिए और भी नुकसानदेह है बजाय उसके जो कि चाइना ने क्रिएट किया है इसका मतलब नेपाल के मिस्टर ओली का ये कहना है कि इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ जो वायरस है मतलब इंडिया जो है अपने आप में एक ऐसा वायरस है जो हमारे लिए चाइना के दिए हुए कोविड नाइन्टीन नामक जो जो वायरस है कोरोना नामक जो वायरस है उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इवन हो रहा है ओके एंड द इंडियन आर्मी चीफ कंटेंशन दैट नेपाल रेज द डिस्प्यूट एट द बिहेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स और ऐसा जो है इंडियन आर्मी चीफ जो है उनके कंटेंशन के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि नेपाल ने ये जो डिस्प्यूट रेज किया है वो कहीं ना कहीं बाहर के एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पर किया है और जिसे हम चाइना का नाम देना भी गलत नहीं होगा चाइना का नाम दे सकते हैं द बाउंड्री डिस्प्यूट्स आर कॉमन ग्राउंड फ्राम कंट्रीज दैट हैव एन एंशियंट हिस्ट्री एंड शेयर्ड बॉर्डर्स द कालापानी इशू इज़ वन सच डिस्प्यूट दैट इंडिया एंड नेपाल हैव रिजोल्व टू सॉर्ट आउट इट इज इन फॉर्च अनफॉर्चुनेट दैट दी रिस्पेक्टिव फॉरन सेक्रेटरीज टास्क बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नेपाल लीडर सुशील कोयराला इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू डिस्कस द मैटर हैव फेल टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल डेट फॉर अ मीटिंग सिंस दैन मैं आपको बता दूं कि ये इशू पहले भी क्रिएट हो चुका है और उस ये हुआ है सुशील कोयराला जो कि नेपाल के लीडर रह चुके हैं 2014 में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में ये इशू क्रिएट हुआ था ये इशू डिस्कस किया गया था काला पानी इशू ऑलरेडी 2014 में लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है कि उस समय सरकार जो है वो एक अल्टीमेट डिसीज़न पर नहीं आ पाई एक अल्टीमेट जो है डिसीज़न नहीं ले पाई क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग जो है वो कंपलसरी थी मीटिंग करना जो है वो डेट अनाउंस करना या एक एक्सेप्टेबल डेट जो है मीटिंग के लिए वो फेल हो गए ढूंढने के लिए आई I मीन mean, वो मीटिंग नहीं हो पाई इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया मस्ट कंसीड एट इट हैज़ ड्रैक्ट इट्स फीट ऑन द इशू 
इवन टू वीक्स अगो वेन मेटर्स केम टू अ बॉय इन काठमांडू जब काठमांडू में दो हफ्ते पहले ये मेटर जो है पीक पर था बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे था द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्स दैट इट वुड कन्वीन द मीटिंग आफ्टर द पेंडेमिक हैड बीन डील्ड विद अन वॉज अननेसेसरीली डिसमिसिव ऑफ एन ईशू इम्पॉर्टेंट टू काठमांडू ये जो इशू है काठमांडू से रिलेटेड ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिसीजन दे दिया कि हम इस संबंध में मीटिंग जो है वो आने वाले दौर में कोविड नाइन्टीन के बाद में करेंगे तो ये भी स्टेप जो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पॉजिटिव साइंस क्रिएट नहीं करता इवन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं या बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो सरकार द्वारा एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करने में जो है पॉजिटिव साइंस नहीं दे रहे हैं स्पेशली ये जो काठमांडू से रिलेटेड ये जो एरिया है ये जो इशू है इसमें ना तो पहले दो में कोई पॉजिटिव साइंस देखने को मिले और ना ही अभी इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम इस पर्टिकुलर मैटर को जो है इम्पोर्टेंस दें इसके साथ में हम नेपाल के साथ में जो भी हमारे संबंध है उसे स्थापित करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम इस समय इस कंडीशन में नहीं है कि हम इस वे को इस जो हमने जो रूट बनाया गया है उस रूट को भी अपने हाथ से जाने दें ओके सो इट विल बी अ गुड स्टेप फॉर अस सो हम वेट कर रहे हैं कि हम कैसे uh, हमारी उम्मीद है कि कैसे जो है राज्य सरकार व केंद्र सरकारें इस मैटर से निपटती है इवन आई कह से राज्य सरकार का तो रोल बाद में आता है पहले केंद्र सरकार और जो नेपाल की सरकार है वो कैसे इस मैटर से निपटती है और मिस्टर ओली जो कि नेपाल के लीडर है एट प्रेजेंट उनके द्वारा क्रिएट किया गया है डाइवर्शन वहाँ के लोगों को कब तक कैसे कहाँ समझ में आता है ये मैटर हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा ओके सो द नेक्स्ट न्यू न्यूज़ इज नोट्स ऑन अ डिजिटल करेंसी प्लान प्लान मेड इन चाइना मैं आपको बता देती हूँ चाइना ने रिसेंटली एक वे अपनाया है अपनी इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए अपनी इकोनॉमी को टॉप पर ले जाने के लिए एक नया स्टेप जो है नया प्लान जो है इम्पोज किया गया है चाइना में दैट इज़ डिजिटल करेंसी प्लान डिजिटल करेंसी देखिए गोल्ड से सिल्वर करेंसी पे हम लोग भी आए करेंसी सिल्वर करेंसी से पेपर करेंसी जो कि ऑलरेडी अभी हम लोग जिसके अंदर जी रहे हैं वो भी उस पर भी आए हैं हम अब चाइना ने एक नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया लिया गया इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा चाइना की सरकार द्वारा कि वहाँ पे करेंसी को जो है डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो स्टेप है ये अपने आप में सभी जो जितने भी कंट्रीज़ है उसके मद्देनज़र ये स्टेप अपने आप में एक न्यू एंड इनोवेटिव स्टेप है सो so, और अपने आप में लिया गया पहला स्टेप है जो किसी भी केंद्र सॉरी किसी भी जो सरकार द्वारा किसी भी देश की सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स में अब तक में लिया गया पहला स्टेप है और एक नया इनोवेशन है सो लेट्स सी कितना पॉजिटिव साइंस क्रिएट करता है ये चाइना में और अदर दूसरी कंट्रीज़ के लिए जो एक नया रास्ता खोला है चाइना ने एक नया वे दिखाया गया है चाइना द्वारा डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करते हुए डिजिटल करेंसी प्लान को इम्पोज करते हुए तो देखते हैं ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए कितना पॉजिटिव साइंस क्रिएट करता है और दूसरी कंट्रीज़ किस हद तक कितने पॉजिटिविटी के साथ में इसे एक्सेप्ट कर सकती है या इम्पोज कर सकती है ओके okay, या इस आइडिया को कितना इम्प्लीमेंट कर सकती है ये आने वाले दौर में पता चलेगा बट टू ट्रूली सेड कि कोविड 19 के दौर में 2019 से 21 तक का ये जो टारगेट था ये एक प्लान था कोविड 19 के आ, से के इम्पोज होने से पहले ही ये प्लान जो है चाइना चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा चुका था अब देखते हैं ये कितने पॉजिटिव साइंस लेकर आता है सो इट विल ऑल अपॉन फ्यूचर दैट हाउ इट विल गोज थ्रू ओके सो so, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में डिजिटल करेंसी प्लान को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में आपको जो भी आइडिया है डिजिटल करेंसी प्लान के बारे में आप मुझे जो है आपके कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओके आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड क्योंकि अगर आप मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए एंड डेफिनेटली uh, वो मेरे लिए नहीं होगी वो आप ही के लिए होगी सो गो थ्रू इट एंड स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू इनोवेटिव जो है या हम कह सकते हैं न्यू इनिशिएटिव हम लेकर आ रहे हैं रिसेंटली uh, एक आंसर राइटिंग जो है प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं हम जहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आंसर राइटिंग प्लान्स को डिस्कस करेंगे उसके अलावा अजीव आई का एक टेलीग्राम चैनल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे आपको प्रेलम से रिलेटेड सारे मैटर्स सारे जो टॉपिक्स हैं या सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इशूज देखने को मिलेंगे उसी के अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन भी जो है वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं तो आप वहाँ पर वो भी कैरी कर सकते हैं उसी के साथ में हमारा वेबसाइट है दैट इज़ अचीव आई एस 
आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं एच ई वाई की वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा स्टफ अवेलेबल होगा उसी के साथ में हम लोग आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर रहे हैं सो लेट्स सी कितना पॉजिटिव साइंस लेकर आता है कितना पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है ओके एंड फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट एट ऑल सो टेक केयर बाय बाय हैव अ ग्रेट डे है